press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friend, I am Yvonne, Apnara Dekh Chena Vah Channel, Math Solution. Hello friends, so today we are going to talk about the Math Solution. प्रीलिमिनरी एग्जाम में दी मैथ तो तुम रा जरा यंग कुलो फेस करो चो तारा देखना हो क्यों अभी शॉर्ट ट्रिक्स कोड भी एवं जरा पोरी कादो दाउनी बॉयस होइनी किंबा उन लोगों का उन्हें दी था पारोनी जरा दे भी पढ़ो बोत्ती कले तारा हो देखना हो क्या मुन भावे यंग कुलो शॉर्ट ट्रिक्स कोड ची तो बेशी क� तले की बोलते हैं एक टाइम तो कितने कौन ना दस सिम तले हम राय किन्हें वो आये तो कितने शवाई जानी जे विपरीत बाहुगुलो शामंत्राल है तले ये होच्छ आये तो कितने तले की बोलते हैं कौन ना होच्छ दस सेंटीमीटर तले कौन ना दस सेंटीमीटर आये तो कितने टीर एक टी बाहुर दीगुन मने ये दस सेंटीमीटर टा � आर कौन नो पिलाम दस सेंटीमीटर ताले अमार ए बाहु टा बार कोत्ता भी क्या नो बार कोत्ता भी कारण आये तो क्षेत्रों टी क्षेत्रों फल बार कोत्ते चेचे हमरा की जाने आये तो क्षेत्रों के क्षेत्रों फल दो इर्गो गुन प्रस्तो ताले ये टा बार कोत्ते भी अमार ताले अमार पीठा वर्ष से शूत्रों नो जे की तले मैं की पिला में खाने दस दस के एक्शन इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस फाइव एल स्क्वायर मैंने पोचीश तो आमी ये खाने एल पिला एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये एक्शन थे कि मैं पोचीश भी उपयोग कर दो तले कोतो है सेवेंटी फाइव तले एल कोतो रूट ऑफ सेवेंटी फाइव तले हमारे रूट ऑफ सेवेंटी फाइव के किवाय भ बाह हमरा ये भावे भंगते बारी पाँच गुन पाँच गुन पाँच ताहले हमरा की जाने रूटर मुद्दे दुटो एक ही जिनिस तकले एक टा बाहर चला आये ताले क्यों लो फाइव रूट फाइव ताले हमरा ये टा पहला ये बार ताले हमरा ये बाहु टा दोर को कोतो पहला फाइव रूट फाइव ये बाहु टा दोर को कोतो पहला सॉरी ये टा तीन हो पोचिस फाइव रूट थ्री और एखे हमें कि पेलम पाँच पेलम तेल क्षेत्रफल बार करते गई बाहु गुण यू तर मैं पाँच गुण फाइव रूट थ्री तर मैं कत पेल पचिस रूट थ्री तेल अन्सार कि हो गल पचिस रूट थ्री तो सेकेंड अंक देखा जा बोल बोल से स्रोतर अनुकूले और स्रोतर प्रतिकूले एक नौकार बेग जथक्रमे बारो कलोमीटर पर घंटा और आठ किलोमीटर पर घंटा स्थिर जले चौबीस किलोमीटर जेते नौकार कत समय लगे स्थिर जले जेते कत समय लगे तेल जख ही हमारे स्थिर जले बोल तक शुद्ध नौकार गतिवेग बार करब तेल कि जानी नौकार गतिवेग नौकार गतिवेग तेल नौकार गतिवेग जो बार करी तेल क्य है प्रतिकूल और अनुकूल ये दुटो आई दुटो के जोग करते हैं तेल क्यों करब बारो जो आठ बी समान है आठ और बारो कूड़ी दुई दिए भाग कर ले दस और स्रोत जो ते स्रोतर गतिवेग हमारे क्यों एट बड़ोटा के छोटा वियोग करते हैं अर्थात अनुकूल के प्रतिकूल वियोग करते हैं बारो थ आठ आठ वियोग करब बी तर मैं हमारे क्यों चार भाग दुई मान दुई कलोमीटर तेल क्यों पेल एक पेलम नौकार गतिवेग एक पेलम स्रोतर गतिवेग ता नौकार गतिवेग पेलम और स्रोतर गतिवेग पेलम तेल कि स्थिर जले चौबीस किलोमीटर जेते नौकाटी कत समय तेल चौबीस किलोमीटर जा नौका तेल चौबीस के अभी दस दिए भाग करब कारण पर आवारे कत कलोमीटर जा दस किलोमीटर तेल टाइम लगे कत टू पॉइंट फोर घंटा तेल एट हो जाए अन्सार तो तरह अंक देखो कि आन संख्यार अनुपात वन इज टू टू इज टू थ्री ए तर गसगू बारो हम बृहत्तम संख्या कत तो यही अंक हमें अनुपात स्वनुपाते भिडियो आपलोड करी से ही चैप्टारे करिए दिए तुम्हारा जदि क्यों ना देखे थको तो हमें प्ले लिस्टे गए देखे नाओ तीन संख्यार अनुपात वन इज टू टू इज टू थ्री देखो एखे सब मौलिक संख्या आज ताकि एखे किच्छू देखो ना जो गसगू जो थको तरह से डेक्ट गुण कर देव बृहत्तम तेल एखे बृहत्तम संख्या कत अनुपात मध्य तीन तेल तीन दिए डेक्ट बारो के गुण कर देव तेल कत हो जाए तीन बारो छत् 
বলছে রুট টু এক্স এর ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে রুট টু এক্স আমরা লিখলাম এর ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু কত আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে আমরা যদি পয়েন্ট তুলে দিই তাহলে নিচে কত বসে পয়েন্টের জন্য এক আর দুটো সংখ্যা পরে আছে তার জন্য দুটো শূন্য তাহলে এই দুটো একশো আর এই একশো আমরা কেটে দিলাম শর্টকাট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি কাটা যায় না কিন্তু শর্টকাট করার জন্য এবার আমাদের কি বলছে এ পাশে আমাদের এক আছে আর এ পাশে কত আছে রুট টু এক্স গুণ পাঁচ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি রুট টু এক্স সমান এখানে এক আছে তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে এ পাশে এই রুট তুলে দেবো আমরা তাহলে স্কোয়ার করে দিলাম এটাও আমরা স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে এখানে পড়ে থাকে কি টু এক্স রুট রুটে গেলে পড়ে থাকে টু এক্স আর ওয়ান বাই ফাইভকে স্কোয়ার করলে হয় একের পঁচিশ তাহলে আমরা এক্সের ভ্যালু বার করবো তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু তাহলে এই দুইটা এর নিচে চলে আসবে তাহলে এক বাই পঁচিশ গুণ পঞ্চাশ তাহলে এককে আমরা পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে কি হয় জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাহলে এটা হয়ে যাবে অ্যান্সার তো তারপরের অঙ্ক আমরা দেখে নেব কি বলছে বলছে যে সতেরোশো আঠাশের সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে সতেরোশো আঠাশ এটাকে আমার ফার্স্ট কি করতে হবে রুট করতে হবে তাহলে আমি রুট করছি তাহলে দুটো সংখ্যা নেব দুটো সংখ্যা দুটো সংখ্যা তাহলে চারে চারে ষোলো তাহলে পড়ে থাকে কত এক আঠাশ তাহলে আমাদের এবার নিয়ম কি চারের ডবল করব আট তাহলে কত দিয়ে যাই এক দিয়ে যাবে তাহলে কত হচ্ছে একাশি পড়ে থাকছে কত সাত আট আর চার বারো সাতচল্লিশ পড়ে থাকছে মানে সাতচল্লিশ এক্সট্রা আছে একচল্লিশ দিয়ে কিন্তু আমার আরও যোগ করতে হবে কিছু একটা সংখ্যা তার মানে আমি কি এই একচল্লিশের সাথে এক যোগ করব তাহলে কত হয় বিয়াল্লিশ তাহলে বিয়াল্লিশের স্কোয়ার করব বিয়াল্লিশের বিয়াল্লিশের স্কোয়ার করব তাহলে আমি বিয়াল্লিশ দিয়ে বিয়াল্লিশকে গুণ করব তার মানে এখানে হয় চুরাশি চার দুগুণ আট চার চারে ষোলো তার মানে কত হচ্ছে চার ষোলো ছয় হাতে এক মানে সতেরোশো চৌষট্টি তাহলে এই সংখ্যাটা হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানে আছে কত সতেরোশো আঠাশ তাহলে আমি সতেরোশো আঠাশ দিয়ে বিয়োগ করে দেবো তাহলে কি হয় আট আট ছয় চোদ্দো হাতে এক দুয়ের এক তিন আর তিন ছয় ছত্রিশ তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে থার্টি সিক্স তারপরে আসছি পরের অঙ্কে বলছে একটি আয়তকার বা আয়তক্ষেত আয়ত ক্ষেত্রকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে একশো মিটার ও আশি মিটার বাগানের চারিদিকে দশ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত তাই এটা আমাদের বুঝতে গেলে আগে আমাদের ছবিটা ভালো করে এঁকে নিতে হবে তাহলে এরকম একটা আয়তাকার বাগান আছে বাগানের চারিপাশে আমার টেন মিটার করে একটা রাস্তা রাস্তা আছে ঠিক আছে তো যে রাস্তাটা আছে সেটা হচ্ছে দশ মিটার চওড়া তাহলে এটা যদি আমার দশ মিটার চওড়া হয় তাহলে দশ মিটার চওড়া হলে এটা কি হবে এ এর যে বেতটা সেটা হচ্ছে দশ মিটার তাহলে দেখো আমি রাস্তাটাকে ডিভাইড করে নিলাম এই টোটালটা হচ্ছে রাস্তা তাহলে এটা আমার কি এটা হচ্ছে একশো মিটার আর এটা হচ্ছে আশি মিটার তাহলে আমার কি হচ্ছে যদি এটা হয় তাহলে এই উপরে এই একশো এই বেতটা হচ্ছে দশ তাহলে এরকম এটাও নিচে একশো বেতটা হচ্ছে দশ তার মানে আমার কি হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে সেম এটা আর এটা আর এটা আর এটা হচ্ছে সেম তাহলে এটা কত এটা হচ্ছে আশি আশি আর এটাও দশ এটাও আশি এটাও দশ তাহলে আমার কি হচ্ছে দুটো একশো আর এক একশো আর দশ গুণ হচ্ছে মানে এটার ক্ষেত্রফল কত হচ্ছে এক হাজার তাহলে দুটো এরকম আছে এই একটা আর এই একটা তাহলে হলো আমার দু হাজার ক্ষেত্রফল শুধু এটা আর এটা এটা কত আশি আর দশ মানে আটশো এদিকেও আশি আর দশ আটশো মানে ষোলোশো আর এই একশো স্কোয়ার মানে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য দশ মানে স্কোয়ার দশ দশকে একশো এর ক্ষেত্রফল হবে এটা কটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে চারশো তাহলে টোটাল কত হয়ে গেল চার হাজার হয়ে গেল তাহলে এই রাস্তার ক্ষেত্রফল আমার কত হয়ে গেল চার হাজার মিটার স্কোয়ার কোথায় আছে এখানে দুটি পাইপ এ এবং বি কোনো জলাধার যথাক্রমে বারো মিনিট ও ষোলো মিনিটে পূর্ণ করে যদি দুটি পাইপ একসাথে খোলা হয় তবে কতক্ষণ পর বি পাইপটি বন্ধ করলে জলাধারটি নয় মিনিটে পূর্ণ হবে তাহলে আমার বন্ধ করছে কি বি পাইপ এ আর বি দুটো পাইপ তাহলে এ আর বি কত এ বারো মিনিটে বি ষোলো মিনিটে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু করানো হয়েছে প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নাও নল চৌবাচ্চা করতে পারবে আশা করি আর ভালো করে বুঝতেও পারবে যদি এখন না বুঝতে পারো যদি দুটি পাইপ একসাথে খোলা হয় তবে কতক্ষণ পর বি পাইপটি বন্ধ করলে জলাধারটি নয় মিনিটে পূর্ণ হবে তাহলে আমি বন্ধ করছি কি বি পাইপ মানে আমার এ পাইপটা নয় মিনিট ধরে চলেছে তাহলে আমার এ পাইপ তাহলে এর ওয়ার্ক কত একের বারো তাহলে নয় মিনিটে ওয়ার্ক কত সিম্পল নয়ের বারো তাহলে আমি তিন দিয়ে যদি কাটি তিন 
তিন তারিখকে নয় তিনে চারি বারো অর্থাৎ তিনের চার অংশ ভর্তি করেছে নয় মিনিটে তাহলে বাকি আছে কত তিনের চার যদি ভর্তি হয় তার মানে এক মাইনাস তিনের চার টোটাল তো আমার এক অংশ তাহলে তিনের চার পড়ে থাকে কত একের চার অংশ তাহলে এই অংশটা আমার খালি আছে তো এই অংশটা ভর্তি করবে কি কোন নল আমার ভর্তি করবে বি নল তাহলে বি নল কত ষোলো তার মানে এর ওয়ার্ক কত একের ষোলো তাহলে আমার এই যে একের ষোলোটা আছে এই একের ষোলোটা আমার এর ওয়ার্ক তাহলে সিম্পলি আমি কি করব তাহলে একের চার অংশ খালি আছে তাহলে আমি এরকমভাবে না লিখো যদি আমি এরকমভাবে লিখি যে এক অংশ বি নল ভর্তি করে ষোলো মিনিটে তাহলে একের চার অংশ ভর্তি করবে কত মিনিটে ষোলো গুণ একের চার চারি চারি ষোলো চার মিনিটে ভর্তি করবে তো সিম্পল তারপরে আসছি আমি পরের অঙ্কে কি বলছে বলছে একটি ঘুড়ি ও লাইটের একসাথে এক টাকা কুড়ি পয়সা দাম একসাথে এক টাকা কুড়ি পয়সা লাইটের দাম ঘুড়ি থেকে এক টাকা বেশি হলে ঘুড়ির দাম কত তাহলে লাইটের দাম কত বেশি এক টাকা বেশি তাহলে একটা আমি আলাদা করে দিলাম এক্সট্রা আছে কত দশ পয়সা তাহলে এই দশ পয়সাটা হচ্ছে ফ্যাক্ট কি বলছে লাইটের দাম ঘুড়ি থেকে এক টাকা বেশি তাহলে এক টাকা আউট তাহলে ঘুড়ির দাম কত তাহলে এই যে দশ পয়সা আছে এটাকে আমি দুই দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে আমি কি পেলাম পাঁচ পয়সা তাহলে এই পাঁচটা আমার এর সাথে যোগ হয়ে যাবে কারণ যেহেতু লাইট তাহলে লাইটের দাম কত এক টাকা পাঁচ পয়সা আর ঘুড়ির দাম কত হবে শুধু পাঁচ পয়সা তাহলে দেখো ডিফারেন্স যদি করি এক টাকা পাঁচ পয়সার থেকে যদি পাঁচ পয়সা বিয়োগ করি তাহলে দেখো এক টাকা হয় তাহলে ঘুড়ির দাম কত হয়ে যাবে পাঁচ পয়সা বলছে ছশো আশি টাকা এ বি সি এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হলো যাতে করে এ বি এর দু এর তিন অংশ তাহলে আমরা লিখে নেবো এ বি এর দু এর তিন অংশ লিখে নিলাম এবার কি বলছে বি সি এর একের চার অংশ তার মানে বি ইজ গোল টু সি ইন টু একের চার তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম তিন এখানে চলে যাবে মানে এটা উপরে এটা নিচে তার মানে আমরা লিখতে পারি থ্রি এ ইজ গোল টু টু বি তার মানে আমরা লিখতে পারি এ ইস টু বি সো ওয়ান টু ইস টু থ্রি দেখো এই মধ্য পদ্মের গুণফল অন্তিম পদ্মের গুণফলের সমান বা প্রান্তীয় পদ্মের গুণফলের সমান তা আর এখানে আমরা কি করতে পারি ফোর ফোরটা বিশ সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ফোর বি ইজ গোল টু সি তার মানে আমরা লিখতে পারি বি ইস টু সি সো ওয়ান ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে আমরা এখানে কী পেলাম এ ইস টু বি সো ওয়ান টু ইস টু থ্রি আর আমরা ঠিক এর নিচে এইভাবে লিখবো বি ইস টু সি সো ওয়ান কি লিখবো এখানে ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে আমরা অনুপাত সমুপাত যখন করেছিলাম এই ধরনের অঙ্ক করেছি তো তোমাদের যদি বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে তোমরা দেখে নাও গিয়ে তো আমাদের গুণ করার নিয়ম কি ছিল এটার সাথে এটা গুণ হবে এটার সাথে এটা গুণ হবে আর এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে কি হচ্ছে এ ইস টু বি ইস টু সি সমান আমাদের কি হচ্ছে টু ইস টু তিনেককে তিন তিনে চারি বারো এবার কথা হচ্ছে বলছে আমরা এখানে একটা অনুপাত পেয়েছি তাহলে বি এর অনুপাত কত তিন তাহলে বলছে বি কত টাকা পাবে তাহলে আমার বি কত টাকা পাচ্ছে এখানে অনুপাতে তিন টাকা পাচ্ছে কতর মধ্যে বারো আর তিন পনেরো আর দুই সতেরো তাহলে বি সতেরো টাকার মধ্যে পাচ্ছে তিন টাকা তাহলে এক টাকার মধ্যে পাচ্ছে তিন বাই সতেরো টাকা আর ছশো আশি টাকার মধ্যে পাচ্ছে কত টাকা পাবে ছশো আশি টাকার মধ্যে এই তিন বাই সতেরোর সাথে ছশো আশি গুণ হয়ে যাবে তাহলে চার সতেরো আটষট্টি চল্লিশ তিনে চারি বারো একশো কুড়ি টাকা কত কে পাবে বি পাবে একশো কুড়ি টাকা কে পাবে বি পাবে তো আমরা এবার একদম সে সঙ্গে চলে এসছি তো এই অঙ্কটা একটু দেখে নাও এই অঙ্কটা একটু কঠিন আছে শুধু বুঝলে খুবই ইজি তা কি বলছে একশো সাঁত্রিশ মিটার ও একশো তেষট্টি মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি ট্রেন পরস্পরের দিকে যথক্রমে বিয়াল্লিশ কিমি ও আটচল্লিশ কিমি ঘন্টা বেগে আসতে থাকলে তাদের পরস্পরকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে তাহলে আমাদের এখানে কি বলছে একশো সাঁত্রিশ মিটার ও একশো তেষট্টি মিটার তাহলে অপরে একে অপরের দিকে আসলে আমাদের কি হবে তাদের দুজন দুজনেরই দূরত্বটা অতিক্রম করবে তাহলে দুজনের আমাদের দূরত্বটা লিখতে হবে ফার্স্ট তাহলে আমি ডিস্ট্যান্স টোটাল ডিস্ট্যান্স যদি লিখি তাহলে একশো সাঁত্রিশ আর একশো তেষট্টি টোটাল কত হবে তিনশো মিটার এখন বলছে যে পরস্পরের দিকে বিয়াল্লিশ কিমি ও আটচল্লিশ কিমি বেগে আসছে তাহলে এদের আপেক্ষিক গতিবেগ কী হবে যখন একই দিকে যায় তখন আমরা কি করি বিয়োগ করি আপেক্ষিক গতি কিন্তু এরা কি বিপরীত দিকে যাচ্ছে সুতরাং এটা আমাদের যোগ করতে হবে তাহলে আমি যদি বেগ বেগ ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখবো বিপরীত দিকে যাচ্ছে তাহলে আমি কি করব যোগ করব তাহলে বিয়াল্লিশ আর আটচল্লিশ আমি যদি এদের অভিমুখ কি একে অপরের দিকে মানে বিপরীত দিকে তো আমাদের কি করতে হবে যোগ করতে হবে বিয়াল্লিশ আর আটচল্লিশ যোগ করলে হবে নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার 
তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা ডিসটেন্সটা মিটারে দেওয়া আছে তো এই যে নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ডে বার করবো তাহলে আমাদের পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে পাঁচ আঠেরো নব্বই তাহলে এটাকে আমরা কি পেলাম পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এক মিটার এক মিনিট এক সেকেন্ডে পঁচিশ মিটার যায় এখন তিনশো মিটার যেতে কত টাইম লাগবে তাহলে আমরা কি লিখবো পঁচিশ মিটার যায় এক সেকেন্ডে এক মিটার যায় এক বাই পঁচিশ সেকেন্ডে তাহলে তিনশো মিটার যাবে কত সেকেন্ডে তাহলে পঁচিশ দিয়ে যদি আমি গুণ করি পঁচিশ একে পঁচিশ পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ তার মানে আমার কত সেকেন্ডে যাবে বারো সেকেন্ডে তো তোমরা এই অঙ্কটা দেখে নাও এটা কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু বেশিরভাগই পরীক্ষায় আসে তো আমি চেষ্টা করলাম সবগুলো আমার যথাসাধ্য শর্ট ট্রিকে করার আর তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো আর তোমাদের বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দাও